Ben jij een goed mens? Is het mogelijk om dat te weten? Zijn de mensen die vinden dat ze goed zijn eigenlijk slachtoffers van zelfbedrog? Vandaag bekijken we deze vraag, maar eerst, wat is een goed mens? Als je de vraag stelt aan ChatGPT, krijg je een hele lijst van kenmerken die je even goed met Google had kunnen vinden. Als je de vraag zou stellen aan Benjamin Franklin, dan zou je een heel andere lijst krijgen. Franklin had niet alleen een lijst, maar ook een plan waaraan hij elke dag werkte. Maar er was een probleem met nederigheid. Elke keer dat hij vooruitgang boekte op het gebied van nederigheid, was hij daar trots op. Laat me het eenvoudiger stellen. Positief gezien leeft een goed mens voor anderen, maar er is ook een negatief. Hij is bestand tegen verleiding. Dit is het grote probleem. We kunnen allemaal positief aanduiden hoe we zijn opgekomen voor anderen. Maar onze vrienden kunnen even goed voorbeelden geven van hoe we hebben gefaald op momenten dat we in verleiding kwamen. We werden boos, we namen voorrang, we waren hebberig. Oscar Wilde zei, ik kan alles weerstaan behalve verleiding. In de klassieke oudheid vertelden de Grieken het verhaal van Pandora, de eerste vrouw. De goden wilden de mensen straffen en ze stuurden Pandora naar hen toe met een kruik waarop stond niet openen. Maar de nieuwsgierigheid werd hen te veel en ze openden de kruik toch. Onmiddellijk vlogen alle kwaden en kwalen van de wereld uit de kruik. Het Grieks idee dat de goden of het heelal ons op een of andere manier hebben misleid is nog altijd populair. Het geeft ons een re reden waarom het niet onze schuld is. In de Lord of the Rings komt Frodo aan bij Orodruin de vuurberg met de bedoeling om de ene ring van Sauron te vernietigen. Maar de ring brengt hem in verleiding en in plaats van deze in het vuur te gooien, verklaart Frodo dat hij de nieuwe heerser van de ring is. De situatie wordt gered doordat zijn tegenstander Gollum hem aanvalt. Dit is ook een heel populair idee. De sterkte van de verleiding is te groot voor ons, waardoor het nog altijd niet onze schuld is dat we falen. Als een element van een boeiend verhaal werkt dit perfect, maar onze ervaring in het echte leven is totaal anders. Lance Armstrong, Richard Nixon, Berlusconi, Sepp Blatter en Harvey Weinstein en ook wij en iedereen die wij ooit hebben ontmoet, hebben allemaal uit zelfzucht gekozen voor zaken die niet deugden. Op het moment zelf leek de verleiding onweerstaanbaar. Achteraf gezien leek het zinloos en onredelijk. Wanneer we ons eigen verhaal vertellen, zijn we allemaal goed mensen. Als we hebben gefaald, was dat de schuld van anderen, zoals bij Pandora, of van onze omstandigheden, zoals bij Frodo. Maar wanneer ons verhaal verteld wordt door een derde, is niemand een goed mens. Niemand, behalve één. Zoals je waarschijnlijk wel kunt raden, heb ik het over Jezus van Nazareth. Wat merkwaardig is aan Jezus, is dat hij zelf geen geschriften heeft nagelaten. Alles wat we van hem weten, komt van zijn vrienden, zijn tegenstanders en van leden van zijn eigen familie. Het is gemakkelijk om Jezus te zien als een vroom figuur, half mens, half geest die geïsoleerd was van alle verleidingen die wij meemaken. Maar dat is niet de Jezus van de geschiedenis. Ik ga iets voorlezen uit het Matthäus Evangelie. Jezus werd door de geest naar de wildernis geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Jezus vastte veertig dagen en veertig nachten en kreeg uiteindelijk grote honger. Toen kwam de duivel hem op de proef stellen. Hij zei, als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden moeten worden. Het maakt niet uit of je dit leest als iets dat letterlijk is gebeurd of alleen in Jezus hoofd. De verleiding is hetzelfde. Geef toe aan je fysieke noden. Het had evengoed seks 
of drank of slaap kunnen zijn, of het wegwerken van tandpijn. We worden door onze fysieke noten gedreven als door een zweep. Jezus antwoordde, er staat, de mens leeft niet alleen van brood, maar van ieder woord dat uit Gods mond komt. Laten we goed onthouden dat niemand dit verhaal zou hebben opgeschreven als het niet kenmerkend was voor Jezus gedrag. Zelfs zijn broers hadden van in zijn jeugd gemerkt dat hij nee zei tegen zijn verkeerde verlangens. We lezen verder. Vervolgens leidde de duivel hem naar de heilige stad, naar de hoogste plaats op het tempelterrein. Hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat, hij zal zijn engelen opdracht geven jou te beschermen. Dan zullen zij je op hun handen dragen, zodat je je voet niet aan een steen stoot. Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heer je God niet op de proef. Misschien denk je dat dit niet een verleiding is waaraan jij zult worden blootgesteld, maar het gaat hier niet om acrobatische voorstellingen bij de tempel, maar om een simpele kwestie van trots. Als je zo belangrijk bent, bewijs het dan. Ik kan een heel aantal gevallen bedenken waarin ik zelf in deze verleiding ben getrapt. Jezus niet. Vervolgens leidde de duivel hem naar een zeer hoge berg en toonde hij hem alle koninkrijken van de wereld en hun pracht. Hij zei tegen hem, ik zal u dit alles geven als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Maar Jezus zei tegen hem, ga weg Satan, want er staat aanbid de Heer je God en dien alleen hem. De derde verleiding was macht. Voor velen van ons komt macht in de vorm van geld. Maar voor enkelen, Napoleon, Nixon, Putin, was de aantrekkingskracht van nog één veldslag, één verkiezing, één verovering zo groot dat het alle succes vernietigde dat ze tot dan toe in hun levens hadden gehad. Geloof je wat we net hebben gelezen? Als je niet gelooft dat de duivel bestaat, dan zul je er moeite mee hebben. Maar net als het verhaal over de verandering van stenen in brood, zijn deze beide verledingen van trots en macht zaken die Jezus duidelijk heeft overwonnen in zijn openbare leven. Naast de 27 documenten over Jezus die later werden gebundeld in het Nieuwe Testament, hebben we een reeks van opmerkingen over Jezus uit andere bronnen uit dat tijdperk. Tezamen schilderden ze een consequent beeld. Toen Jezus werd gearresteerd en voor de rechters geleid, merkten die dat er geen klachten waren over zijn gedrag. Het proces ging gewoon weg over zijn identiteit. Ben jij een goed mens? Ben ik dat? Als ik een leest mocht geven, een soort resume van goede daden, zou die best wel indrukwekkend zijn. Maar als ik dan een klachtenlijst moest, moest bekijken van al mijn tekortkomingen, dan vrees ik dat de lijst met het negatieve veel langer zou zijn dan de lijst met het positieve. En sowieso is het niet een kwestie van de lijsten met elkaar te vergelijken. Als je een boete krijgt voor een overtreding, mag je niet pleiten dat je zoveel andere reefouten vermeden hebt. Als we onszelf met anderen vergelijken, is het mogelijk dat we er niet slecht van afkomen. Maar in vergelijking met Jezus zijn we allemaal slechte rekken. Maar wat hier merkwaardig is, is dat wanneer mensen niet aan zijn standaarden voldeden, hij niet reageerde door hen te veroordelen, maar in plaats daarvan vergeving aanbood. In zijn eigen woorden, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden.